Abi herkese merhabalar. Bugün sizlere Mandalay'ın gezi turunu anlatacağım. Gelin birlikte bilet alalım. Sonra gemiye binip karşıya geçeceğiz. Hadi. Hadi. Hi. For one. You need the best move? Biletimizi aldık şimdi gidip bota bineceğiz. Şimdi arkadaşlar mangal mandalaya gelince gezilecek en güzel yerler şu nehrin karşısında. Yani şöyle diyeyim mesela tamamlanmış olsaydı dünyanın en büyük Budist tapınağı orada olacaktı. Dünyanın en büyük çanı vardı. O ikincisi oldu. Yani dünyanın en büyük ikinci çanı orada. Sonra beyaz bir tane fillerin tapınağı var. En büyük krallık zamanlarında oralara yönelmişler. Oralara tapınak yapmaya çalışmışlar. O yüzden mandalayın tarihi ve önemli yerlerinden birisi karşı taraf. O yüzden şu botlarla karşıya geçeceğiz. Kişi başı 5000 kiyat. O da 3 dolar. Sabah 9'da bilet var. Dönüşte 12 buçukta. Yaklaşık bir 3 saat. Yarım saatte yolda geçiyor zaten. 3 saat. 2 buçuk saat zamanınız var karşıda. Yürü, her yer yürüme mesafesinde karşıda da. Gideceğiniz yerler aralıklı 1 kilometre, 500 metre falan yani. Gidip şimdi hepsini göz atacağız, gezeceğiz. Bu abi götürüyor bizi ama bilmiyorum. It's Mingun, right? Yeah. Mingun. Bu arada bir sürü turist var arkamdan görebilirsiniz. Yaklaşık bir 30 kişi falan bekliyor yani Mingun şeyini sabah 9'da. Ne? <gülüyor> Hemen gidip yerimizi kapalım. Yine Budist ilahisi okunuyor. En köşeyi kaptım. Rahat edebileceğimiz tarafta. Hem konuşuruz hem gideriz. Çok ses oluyormuş burada ama yapacak bir şey yok. Gideceğimiz yer şu karşı taraf. 3 ee, tane tapınak var göreceğimiz. Bir tane büyük çan var, bir tane büyük fil var. Bunlar da Budizm açısından dünyanın en önemli tapınaklarından, işte heykellerinden bir taneleri yani. Hepsi değerli. Çıkıyoruz yola. Ha, direkt taksiciler bekliyor zaten inerimez. Bir de ilgimi çeken öküz arabaları var burada bak. İş Asya'da ben görmemiştim. Sesin var ne? İki öküzü bağlamış birbirine. Kırbaçlıyor. Neyse ben direkt son pagodaya gideceğim. Beyaz olana. İnsanlar birinciyle oyalanırken ben sonuncuya gidip dönerken şey yapacağım. Bu da size taktik olsun. Bir adada insanlar da yaşıyor. Normal öyle şey gibi değil. Küçük bir ada değil. E tabi öyle büyük binalar yok fakat küçük tahtadan evler var yani insanların yaşadığı. <gülüyor> Buy ticket? Yeah, okay. For what? For everywhere. Ah, okay, okay, okay, okay. Bir de karaya ayak basma parası var bu. Böyle bir bilet veriyorlar 5000'e. Bir de şöyle tapınaklara çanamana girmek için şey yapıştırıyorlar. Yani düz gitsek acaba alıyorlar mıydı bilmiyorum. Alıyorlar herhalde. <gülüyor> Hop. 
Burada su alacağınız market bile var ya. Yani. Bayağı gelişmiş önden. Hatta. Abi ilk karşıda çıkan şey şu iki tane fil. Şu arka taraflarından gözüküyor ama bayağı devasa, büyük. Bunları dönüşte geleceğiz. Dönüşte fotoğraf çekeceğiz ki ilerideklikler dolmasın. Aynı parayı şu fillerin arasında girişte de alıyorlarmış. Yani kaçarı yok. Karaya bir ayak bastı parası veriliyor. Tapınak şu içeri falan giriliyor. İşte ben dediğim gibi en son oraya döneyim. Bu da size bir taktik olsun. Kalabalığa girmeyelim yani. Sokakta et kesen ablalar da var. Baya günlük yaşam devam ediyor yani adada. Yol için çimento falan yapıyorlar. Kadınlar taşıyor, erkekler karıştırıyor. Abi direkt o beyaz fillerin tapınağına gitmek için sondaki yoldan sola giriyorsunuz. Haritada zaten gözüküyor. En sondaki tapınak Google'da görürsünüz. Miyatay'ın tam pagodasını çıkıyoruz. Ayakkabıları çıkarttırıyorlar. Ayakkabısız geliyor şimdi. Baba. Baba. Şöyle bir dönelim etraf. Abi tapınak baya böyle hasar görmüş yani zamanla yıkılmış gibi fakat restorasyon işini yapmışlar. Şu dış duvarları bak kahverengi olan eski taş. Ee, beyaza boyamışlar aslında burası komple beyaz değilmiş gibi. Tozu pisliği arındırmak için beyaza boyamışlar. Abi size bu tapınağın tarihini söyleyeyim. 1816 yapımında burası tamamlanıyor. Burada çok büyük deprem oluyor ve diğer tapınaklarla birlikte birçoğu tapınak hasar görüyor. Ondan sonra bu tapınağa da restore işlemleri başlıyor. Restore ediyorlar, beyaza boyuyorlar. Ondan öncesinde normal gri bir tapınaktı yani gri değil de böyle taş rengi bir tapınak. Normalde tişört, şort, pantolon o tarz girmeyin diyorlar ama sallayan yok. Herkes cıbıl cıbıl fotoğraf çekiyor. O yüzden artık kimse takmıyor. Yani. Tapınağın içerisi de böyle daha çıkılıyor tepeye kadar. Oraya da çıkarız. En son zirvede oda ve para dolu kumbara var. Şöyle girip dolaşalım. Bu da eski kapısı sanırım. Böyle çıkalım. Ayrıca şu yıkılması dünyanın en büyük tapınağı olacak olan tapınakta şuradaki piramitimsi yapı bayağı büyük. Buradan bu kadar uzaktan ne kadar büyük gözüküyor yani anlayabilirsiniz. Şimdi o tapınağa da gideceğiz. O tapınağın adı da Mingum Pata Dom Yi tarzı bir şey. Zaten isimlerini telaffuz edemiyorum. Büyük ihtimal yanlış. Onu altta videonun altında yazarım. E bu arada bu kadar yüksekten video beğenmedi unutmayın <gülüyor> benim için. Yoksa atlarım ben. Bak size dediğim gibi birazcık geç kalınca nasıl kalabalık oluyor. Bu arada betel natı burada da satıyorlar. Bunlar da eski Myanmar halkının dış görünüşleri. Bak şu Myanmar'da olan bir şey zaten bu boynu zincirli kadınlar. Abi hatta burada bir tane huzur evi gördüm. Yaşlılar için yapmışlar. Yazıyor zaten Mingun Buddhist Tom Ford Age. Yaşlılar için huzur evi. Şurada da dünyanın en büyük çanı var. Oraya gidelim şimdi. Burası bak vuruyorlar. Ne yapıyorlar lan? Dediğim gibi bu dünyanın en büyük çanı ve içeride şu an biri de vuruyor yani altta. Bayağı içeride ayin tarzı bir şey mi? Böyle bir yer burası. Abi o zamandan kalan tokmaklar bunlar ya. Bu, bu tarz şeyleri kullanıyorlarmış. Bayağı böyle bununla vuruyorlar. Hatta vurayım bir iki tane. Hiç 
içeride insan var şu an bir sürü yani ama vurmak şey normal. Ses duyunca çıkıyor. <gülüyor> bu da en eski ağaçlarından biriymiş bu bölgede. Ya bu bölgenin en eski ağaçlarından biri. Ha bu Çan'ın tarihi de yani anlamı da biliyorsunuz Budizm'de Çan çok önemli. Çan'la birlikte Budizm'in ilahilerini söylüyorlar. Çan çalınınca, akşam, öğlen, gündüz belli saatleri var dua zamanları. Birlikte bütün ada zaten tapınakla dolu. Bu Çan sesi büyük ihtimal bütün adaya yayılsın diye bu kadar büyük yapılmış yani bu Çan'da. Gerçekten de hani ses vurulunca sağlam böyle bir şeyi olsaydı eğer böyle çekip vurmalı. O ses bayağı adayı yankılatırdı fakat şimdilik sadece göz görülen yeri. Mingulaba. Mingulaba. <gülüyor> Tizitim var. <gülüyor> Neyse. Bu arada Mandalay'ın olayı, Mandalay başkent oldu o zamanlar 1800'lü yıllarda. Olma sebebi de Ma Myanmar'da şöyle bir kural var. Ülkeye yeni bir kral geliyorsa başkenti değiştiriyor. Önceden mesela Yangon'muş, Nepido oldu şu an. E ondan öncesinde Mandalay olmuş. Daha birçok şehir var böyle başkent olan. Zaten küçük küçük krallıklar vardı onlar da başkent olup duruyordu yani. Yine öküz arabası denk geldi. Burada da böyle bu tarz kuklalar satıyorlar. Bu dizimle alakalı. Bu da bir monk. Mungava. Bu kedileri hiç anlamadım. <gülüyor> Ya yani burası biraz turistik olmuş yani belli. Zaten yoldan yürüyenlerin %90'ı turist, geri kalanlar, yanda duranlar. %5 lokal, %5 satıcı, esnaf. Ya bu arada burada Budizm açısından önemli bir adam varmış Mandalay'da. Şu abimiz. Kendisinin adı Sayadav diye geçiyor. Mingun Sayadav. Budizmle alakalı en önemli 6. Bud monkmuş zamanında. Yani 1918-1920'li yıllarda. Dediğim adam 1911 yılında doğuyor. 1993 yıllarında da ölüyor. Sayadav. Mingun Sayadav. Hatta onun adına bir müze de var şuradaki abimiz. Buraya sadece tapınağı koyup adamın bilgisini vermişler. Büyük, büyük ihtimal onun yaptırdığı tapınaklardan bir tanesi. Bu arada bu adadaki yapılan şu an turistik olan eski tapınaklar 1800 yıllarından yani 1790 yıllarından mesela o en eski tapınak 1790 yılından o bitseydi en büyük olacak. 1790 yılından 1826'ya kadar yapımı devam ediyor. Deprem oluyor sonra bitiyor. Burası da Sayadav dediğim adamın heykelin olduğu yer. Büyük bir monk yani o devrin. O devir, devir dediğim geçen yüzyıl. Bunun geçen yüzyılın şeyi yani 6. en büyük Budisti monku. Bu adam. Gözlük takmış herhalde. Bak şu abi dediğim gibi. Bu Budizm öyle bir dinleşmiş felsefe ki yani şu geçen yüzyılın en önemli adamının bile heykelini Buda tarzı yapıp eline tesbih verip sağa sola koyabiliyorlar yani. E buradan şey düşünmeyin. Bu da bir tanrı gibi düşünmeyin. Bu da da aslında böyle önemli adamlardan bir tanesi hatta en önemli adam. Bu tarz insanlar zamanla Budizm'de mertebesini yükseltince artık Nirvana'ya erince bir yerden sonra adamın heykelini dikmeye başlıyorlar. Bu abi de onlardan biri. E dönemin en büyük dünya üzerinde Budizm üzerinde en büyük altın Monk'u olmak gerçekten bir sınavdan full çekip at sıralamasına göre girmek gibi bir şey yani. At sıralamasından kaybetmek gibi bir şey. Abi adadaki en önemli Budist tapınağı, en eski Budist tapınağı da depremle birlikte yıkılan Mingun Hato Davgi. Adını söyleyemiyorum. Yapımı durdurulmuş tapınak diye şey yapalım. Bak gerçekten devasa. Şöyle bir bakınca. Hatta şuralara top mermisi gibi şeyler de koymuşlar. Belki de kale tarzı bir tapınak yapmaya çalışıyorlar. Abi size dediğim gibi şu an boşalmış yani şey. Bu arada burayı yine restorasyon yapmışlar galiba. Eski fotoğraflarda şu önde çatlak vardı doldurmuşlar o çatlağı. Acaba arka kapısında falan mı? Dur bir dönelim etrafını. Yani aslında fotoğraflardan bakınca burası çok önemli değilmiş gibi gözüküyor ama beyaz tapınağın yanında. Beyaz tapınak daha güzel gözüküyor fakat bu benim de gördüğüm en devasa en ilgi çekici tapınaklardan bir tanesi. Sizi tüm var, sizi tüm var. No shoes. Ha sorry, sorry, sorry. Ha, buradan tapınağa doğru çıkılıyor. O yarı kapatmışlar herhalde ya da etrafını dönünce geliyor. Bir dönelim etrafını girmeden bakalım. Hmm, şu borular içerideki biriken suyu atmak için ya şimdi çözdüm. Baksana yarı ha. Nasıl kırmış atmış ortadan yani. Baya küçük tuğlalarla yapmışlar abi zamanında. 1790 yılında zaten başlamıştı galiba böyle hatırlıyorum. Ne <gülüyor> 
Yani hala düşmeye hazır yani şu bir duvar parçasından bir tanesi aşağı uçmazsa helal olsun yani iyi duruyor. Aralar falan boşalmış bildiğin yani üste çıkmak tehlikeli şu an çıkış falan yoktur büyük ihtimal. Kesmişler zaten merdiven duvarını. Yani doğru 1790'lı yıllarda şu gördüğünüz taşları, tuğlaları ha o zamanlar adamlar elle böyle tahtaların içine koya koya yapabiliyorlarmış zaten. Kale tuğlası gibi bir şey yok. Kalelerde de yapılıyor. İçli falan boşalmışlar. Görüyor musun? Yani herhalde direkt dümdüz dikmiş. Araya işte yapışkan şu şeylerden koymuş. Yapmış da yapmış bir sürü. Sonra bir deprem oluyor. O depremden sonra yıkılıp gidiyor yani. Eğer tamamlansaydı gerçekten şu an dünya üzerinde bulunan en büyük tapınak olacaktı. Görünümü de kale şeklinde. Yani belki de bir savaş tapınağıydı o zamanlar. Çünkü 1790'lı yıllarda yapımını durduruyorlar. Deprem 1826'da falan oluyor. Zaten o dönemde İngilizler saldırıyor. Burma'ya hatta biri Hanya değildi ya. Biri Munya mıydı? Öyle bir şey diyorlardı İngilizler. Baksana duvar falan aradan nasıl çökmüş tuğlalar. Tam o yarık olan kapı duvarı arka tarafındaymış. Genelde insanlar fotoğraflarını bu arka tarafında çekiyor. Bu yarık kapı hani kapıyı ortadan yarmış tam şeyine doğru. Genelde bu tapını incelediğiniz zaman bu fotoğrafları görüyorsunuz. Aynen bu kapıyı kastetmiştim. Hadi bir de gelin içine doğru gidelim. Baksana nasıl yarılmış ya. Zaten duvar mı var kapatmışlar bir şey yok. Üstü şu taş düşecek düştü düşecek ya. Hiçbir yere gidiş yok yani bu kadar giriyor. Da bu da koymuşlar kafası kesilmiş bak budanın çok eski bırakmışlar sonra burada. Yıkılmadan kaçayım. <gülüyor> Gerçekten devasa ya. Yani o zaman kullanılan malzeme işte şu çimento gibi. Sağlam mı değilmiş yani bilemedim ki. Kütürt değilmiş şey. 2 saattir yürüyorum daha etrafını dönemedim ya. Tamamlayıp o merdiven gibi şeyden yukarıda çıkacağım. Size göstereceğim. Bu arada buralar da full çıplak ayak yani. Her yer çıplak ayak. Tapınağa girince çorabını bile çıkarttırıyorlar. Çoraba kadar yani. Çorap kullanmıyorum. O yüzden görmediniz ama çoraba kadar çıkarıyorlar. Gelin bir de buraya bakalım. Bu kapıda da değil. Aynı şeyin ilacı verdi ya. Bu da yarılmış bir tık. İçeride hiçbir şey yok. Yani adam herhalde piramit tarzı bir şey yapmayı planlıyordu. Yapımı durdurunca kapıları örün kapatın dedi. Belki de içeride önemli şeyler vardı. Yıkılınca gitti. Oo, Budizm'de bir de şey de var mesela. Çok büyük saygı duyuyorlar. Ben bir yere böyle hazine saklayayım. Diyeyim ki burası pagoda. Burası Budist tapınağı. Orayı kimse gelip açmaz. Bu da koyup dua ederler. Sadece. Zaten bir yandan dış ülkelerin buralara gelip mesela İngilizlerin, Fransızların, işte Portekizlerin, Japonya'nın buralara gelip sömürme sebeplerinden birisi de Budizm'deki altın muhabbeti abi. Her tapınağın kafası altın, her budanın kafası altın. Tayland, Myanmar, o dönemki Budizm'in en gelişmiş, en çok altın kullanan ülkeleri bunlar. Burma, Kamboçya. Şu an git altının ağasını göremezsin. Hepsi gitmiş. Hatta o dönem Ayatuya Krallığı var Tayland'da. Geçen Tayland ziyaretimde gitmiştim hatırlıyorsanız. Kafası kesik budalar vardı. Dedim ki bu ne iş ya? Dedim, bunların kafasını niye kesmişler? Dediler ki 1800'lü yıllarda Burma yani burası. Buradaki Budistler o dönem daha güçlü Tayland'daki Budistlerden. Geliyorlar, saldırıyorlar, fethediyorlar. Ve altınlar için de kendileri bile yani artık aynı din. Altın için bile gidip e, Tayland'daki budanın kafasını kesip altını alıp Burma'ya götürüyorlar sürüp oraya takabiliyor yani. Sırf Budizm yüzünden. Şu merdivene çıkalım. O kadar değerli. Bir de bu Myanmar'ın sömürülme yani fethedilme, kontrol edilme sebeplerinden birisi de İngiltere burayı Çin'le ticaret kurmak için Hindistan üzerinden bir köprü kuruyor. O yüzden buraların hepsini fethediyor. Da merdivenle yıkılan bölgeye çıkmak için kurulmuş yeni bir merdiven yani. Yıkılan bölgeye çıkmak için yapılan bir merdiven. Herhalde tepesine bir yol vardı. O da yıkıldı. Orayı da kapattılar tehlikeli diye. Abla çekil. Bu yıkılan kısma çıkıyorum şu an. Fotoğraf falan çekiyorlar da bak. Request demiş. Gerçekten içeri girmenizi şiddetle tavsiye etmiyorum diye bir not var. Gerçekten tehlikeli üstten kafadan alttan kaçak girip YouTube videosu yapmayın diye. Bu arada burası da Mingu'nun gözüken bütün manzarası. 
sahil kısmından. O benim bu tarafı çektiğim tapınak beyaz fil tapınağı. Şurada bu tapınağın önünde iki tane büyük fil. Ee, şurada müze, yani her yerde bir şey var yani. Sonuna kadar çıkıyorum kapıyı falan kilitlemişler yani burada. Bir yol yapılmış tepeye ama herhalde biri mi öldü, bir şeyler oldu. Taşlar falan düşmüş yani bayağı. Büyük ihtimal o yüzden kapatmışlar artık birileri örünce. Şurada da yazıyor zaten şiddetle tavsiye ediyorum gitmemenizi strongly. İnelim böyle. Baksana abi tehlikeyi şuradan anlayabilirsiniz ya. Şu ön duvar parmağımla içsem düşecek yani artık. <gülüyor> Kapının olduğu yer nasıl arkaya doğru yaslanmış. Gözüküyor bilmiyorum ama ben şu an bakınca böyle şöyle düş tutsam kamerayı. Baya ön kapı yatıyor yani böyle artık. Buradan bir aşağı ineyim diyorum. Benim kap, duvar kafama düşer büyük ihtimalle <gülüyor> buradan ineyim. Bir de abi Budizm'de toz toprak temiz bir şey aslında. E, hani diyoruz ya ayağımızın altı toz oldu işte ayakkabı çıkarmasam daha iyiydi falan. Müslümanlıkta da mesela abdest aldığın zaman su yoksa eğer orada teğemim abdesti alabiliyorsun toprakla. Budizm'de de aynı olay var. Toprak, kum yani doğayla alakalı olan her şey temiz. Hani biz şu an bak, ayağımın altı pis oldu falan diyoruz ya mesela aslında o öyle geçmiyor. Yani bu toz toprakla içeri girince bir sıkıntı olmuyor. Fakat bok börtü böceğe basıp girince o sıkıntı oldu. Zaten sürmüşler, koymuşlar ayak sürmeyi. Ablalar gelip, amcaya bak. Ablalar gelip namazlarını, dualarını edip kılıp, paralarını da okuyup, ifleyip atıp, ibadetlerini yapıp, Buradan çıkıyorlar. Şu an bütün olay bitti abi. Bak burada da tahta çam muhabbeti var. Yine aynı tokmakla. Zaten uğra uğra hep yontmuşlar. Şu uç kısmına baksana. Bu arada o büyük çanın ben ağırlığını söylemedim. Size 90 tondu. Bunlar küçük çanlar. Yine bu tapınağın çevresinde de eski ağaçlar var mesela. 260 yıl önceden olduğu için o zaman ekilen ağaç burada böyle bir şekil alıyor mesela. Tam bu iki fili de tapınağın önüne yapmışlar. Yani deniz kenarına doğru iki tane kocaman fil yapmışlar. Aynı teknolojiyle onlar da çökmüş. Tuğla tuğla tuğla yani. O da çökmüş zaten depremde. Thank you. Thank you. Abi bu fil dediğim gibi yarısı depremle birlikte ortadan ikiye çökmüş yani. Bak şu kıç kısmı. Üzerindeki işlemeler detayları hala duruyor yani güzel bir şekilde. Şöyle göstereyim. Şu bir tane sağ bacağı filin yani öyle hayal edin. Şu işlemeler falan bayağı güzel varmış. Şu kıçı, şu da ikinci bölgesiymiş işte. Ve ortadan çat diye gitmiş yine tuğla dediğim gibi aynı. Şöyle kare kare büyük tuğlalar yapıp üst üste koymuşlar. Belki de o kadar büyük tuğla yapma sebepleri bu fili böyle ortadan göçertmişler. Şu da filin kafası zaten. Kafa kısmı burnu burnu gitmiş yani iyice aşağı. Dediğim gibi kafa kısmı burun kalıntıları şu aşağıda yani de o detaylar falan. Ee, bir de diğerine gidelim o daha sağlam fil. Onu görünce anlarsınız zaten. Ben de ka. Ne yapayım? Ne yapayım? Ay o. Thank you, thank you. For my longji. Thank you, thank you. Abi bu da Tanaka dediği gibi suratlarını sürdükleri şey. Onu böyle tahtada yoğun şey yapıyorlar iyice böyle püre gibi yapıyorlar. Suyla birlikte e, sürüyorlar yüzlerini. Büyük ihtimal sivilceleri falan önlüyor. Bir ihtimal de güneşten koruyor. Abi size tam diyecektim o fillerden biri hala ayakta da o da değilmiş ya o da düşmüş. Ben eski fotoğraflarını görmüştüm fakat burada gitmiş yani bu fil ayakta diye düşünüyordum o da yok. Hadi ha diğer taraftan yarısı ayaktadır oraya geçelim bakalım. Bu arada gördüğümüz ev duvarları bunlar. Mıglava. Mıglava. Sırsın var. Bunları böyle o bambu oklarını şu diplerden geçiriyor. Böyle bir kapı duvarı gibi bir şey var. Bak şuradaki kullanılan evlerden görebilirsiniz. Bunu direkt oraya alıp oraya takıyor. Ee, Fil detayı da şuradan çıkarsam görür müyüm? Dur bakayım. Aa tuvalet de beleşmiş tuvalete gidelim bir Şu fil detayı şurada. Yani bak burun kısmı şuradan gözüküyor. Oraya nasıl geçerim? Şuradan bir çıkayım bakalım oraya. Bak o ablanın ördüğü şeyler şu tuvalet duvarı gibi şeyler. İşte ev duvarı, tuvalet duvarı hepsini o şekil e, örüp örüp duvar yapıp takıyorlar birbirlerine. Yani zaten takarken etrafından da örüyor zaten ya da iki çubuk çakıyor onları bağlıyor falan. Şimdi tuvalete gidiyorum. <gülüyor> Bu arada bir odun kesme çalışmaz. Abi yontuyor bildiğin. Sanat falan mı yapıyor acaba? 
Ee, dediğim fil bu. Filin bu burun kısmı kalmış, diğer tarafı çökmüş. Şu dediğim gibi ayak kısmı, detayları, işte iç tarafı. Yani o da çöktü çökecek bak bak görürseniz. E, şuradaki parçalanmış kısmı görebiliyorsanız oradan diğer diğer fil düşmüş yani böyle aşağıya. Yani şu ortayı boş falan bırakmışlar bir hani yaparken güzel düşünüp yapmışlar da bir mimari teknolojik bir şey olmadığı için öyle dizmişler yani et dışını da boyayıp sıvamışlar. O yüzden çökmüş gitmiş. Tabi deprem de güçlüymüş burada yani o dönemin en güçlü depremlerinden biri. Arkadaki tapınağı ve bu filleri zaten aynı kişi tarafından yapılıyor. Aynı kral tarafından. Bungulayov muydu öyle bir şeydi. Hepsi birden çöküyor gidiyor. Filmimiz bu. Diğeri de yarısı yerde. Bu arada süremiz doluyor son yarım saat. Sabah 9'dan Akşam 12.30'a kadar süremiz var. Zaten 9'dan yarım saat süren bir bot yolculuğu var buraya. 9.30'da karaya iniyorsunuz. 9.30'dan gezmeye başlayıp 12.30'a doğru bitirmeniz gerekiyor. E şu an bitti sayılır. Çok yeterli bir süre zaten. Neneleri dedeleri bile hesaplamışlar. Benim şu an bir yarım saatim kaldı ve bitti yani şurası. Ha bu arada adadaki 2-3 tapınağı size gösterdim. Adada birçok tapınak var. Mesela onlardan biri de Sattaviyar Pago'da. E ve şu arka tarafta dağların tepesinde de tapınaklar var. Fakat süre kısıtlı olduğu için ben seçim yaptım. Zaten adadaki genel turistlerin gelip gördüğü tapınaklar önemli eski tapınaklarda. E, şu an gördüğümüz tapınaklar. Yani ben sizler için bugün gezdim. Size mandalaya gelirseniz, tapınak merakınız varsa, e, fotoğraf çekmek istiyorsanız e, nasıl bu ada kısmına geleceksiniz? Kaç para ödeyeceksiniz? Günün sonunda kaç para kapatacaksınız? Her şeyi minimum düzeyde size göstermeye çalıştım. Olay budur. Şu an biz toplam 10.000 kiyatla bu bütün tapınakları gezdik, bota bindik. E, bir de dönüş biletimiz de içerisinde. O 5000. 5000 de adaya ayak bastı parası var. Ee, yani toplam 10000. Kaç para yapıyor biliyor musunuz? 6 dolar. 6,5 dolar falan yapıyor. 6,20 falan yapıyor. Yani 40 liralık bir gezi oldu bugün. Ee, çıkışta da gemimize geri gidiyoruz böyle. Abi son dönüş yolunda hiçbir atsan hiçbir şey yok. Adamlar öyle toplayıp basıp gidiyor ya. <gülüyor> Dur soralım mandalay nerede nasılmış? Is it Monday? This one? Böyle. Günün sonu abi dediğim gibi 3.5 saatlik bir gezi. Video beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.